রমজান কেন্দ্র করে নিত্যপণের বাজারে দাম বাড়ানোর প্রতিযোগিতা নতুন করে 6 থেকে 12 টাকা পর্যন্ত বেড়েছে ডাল পেঁয়াজ চিনি কেজি মাছ মাংস সবজিতেও অস্থিরতা এপ্রিলের শুরুতেই অপারেশন আসছে পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল প্রস্তুতি নিচ্ছে সৌদি প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম বন্দরে বছরে আয় বাড়বে 300 কোটি টাকা তৈরি পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ দ্বিবার্ষিক নির্বাচনের ভোট গ্রহণ চলছে ঢাকা ও চট্টগ্রামে উৎসবের আমেজ সার্ভার সংযুক্ত কম্পিউটারে পেন ড্রাইভ ব্যবহারে বাংলাদেশ বিমানের ইমেইল হ্যাক কাউকে অভিযুক্ত না করে উটো সাফা এমডির জবাবদিহি না থাকায় বারবার বিশৃঙ্খলা এবং জমি থেকে বাজার সবখানে মধ্যস্থ ভোগে দালাল চক্রের কাছে অসহায় উপকূলে লবণ চাষি প্রশাসনকে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি কক্সবাজার বিসি কর্তৃপক্ষের দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এই সময় বাণিজ্যে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি কনক আজাদ দেশের প্রধান রপ্তানি খাদ তৈরি পোশাক শিল্প মালিকদের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমই এর দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে ভোট গ্রহণ চলছে সকাল দশটায় শুরু হওয়া ভোট কোনো বিরতি ছাড়া চলবে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত সংগঠনটির পরিচালনা পর্ষদের দুই হাজার চব্বিশ ছাব্বিশ মেয়াদের নির্বাচনে ফোরাম ও সম্মিলিত পরিষদের ব্যানারে দুটি প্যানেল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এবার সম্মিলিত পরিষদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন বিজিএমই এর বর্তমান কমিটির জ্যেষ্ঠ সহ সভাপতি এস এম মান্নান কোচি সংগঠনটির বর্তমান কমিটির পরিচালক ফয়সাল জামান নির্বাচনে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মিলে পঁয়ত্রিশটি পরিচালক পদে দুই প্যানেলে সত্তর জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বিজেপি নির্বাচনের খবর জানাতে রাজধানীর উত্তরায় বিজেপি কমপ্লেক্সে আছেন রিপোর্টার কামুল হাসান সবুজ এবং চট্টগ্রামের খুশিতে বিজেপি ভবনের সামনে আছেন রিপোর্টার কমল দে আমরা সরাসরি প্রথমে যাচ্ছি কামুলের কাছে বিজেপির দ্বিবার্ষিক নির্বাচন চলছে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে সকাল দশটায় এবং বিরতিহীনভাবে চলবে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত এরপরে ভোট গণনার শেষে ফলাফল ঘোষণা করা হবে এবং আজকেই এর আজকে যে বিজেপি নির্বাচন হচ্ছে এখানে দুই হাজার চারশো আটানব্বই জন দুই হাজার চারশো আটানব্বই জন ভোটার ভোট দিবেন এবং এখানে সম্মিলিত পরিষদ এবং ফোরাম দুইটি প্যানেলে ভোট ভোটাররা অংশগ্রহণ করছে তো আমরা এখানে যেটা দেখছি সৌহার্দ্যপূর্ণ এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট গ্রহণ চলছে এবং এই ভোট গ্রহণ এখন পর্যন্ত দুই প্যানেল লিডারের সাথে আমরা কথা বলেছি তারা দুজনই বলছেন শান্তিপূর্ণ সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে হচ্ছে এবং দুই প্যানেলই জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী এবং জয় পরাজয় যেটাই হোক দিন শেষে তারা একসাথে বিজেপির উন্নয়নে দেশের অর্থনীতির লাইফলাইন যে তৈরি পোশাক শিল্প সেই পোশাক শিল্পের উন্নয়নে তারা কাজ করতে চান এভাবেই এখন পর্যন্ত চলছে ভোট গ্রহণ আমরা যেটা দেখছি যে মোটামুটিভাবে কোনো ধরনের অভিযোগ বা কোনো ধরনের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সেটি এখনও পর্যন্ত দেখা যায়নি তো যে ভোট গ্রহণ ঠিক কতজন ভোটার এতক্ষণে ভোট দিয়েছেন সেটি আমরা এখন পর্যন্ত অবশ্য জানতে পারিনি যেটি পাঁচটার পরে একদম ভোট গ্রহণ শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হবে কতজন ভোটার দিয়েছেন এবং কোন প্যানেল কত ভোট পেয়েছেন সেভাবেই চলছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ভোট গ্রহণ চলছে এখানে এই এই কক্ষটিতেই ভোট গ্রহণ চলছে এবং এখানে যারা এই ভোট গ্রহণ যেমন ঢাকায় বিজেপি কমপ্লেক্সে চলছে একইভাবে চট্টগ্রামে চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভোটাররা সেখানে ভোট দিতে পারবেন সেখানে ভোটার সংখ্যা রয়েছে খুব অল্প কয়েক তিনশো চারশো জনের মতো চারশো সাড়ে চারশো জন ভোটার রয়েছে চট্টগ্রামে সেখানকার পরিস্থিতি জানাতে চলে যাচ্ছি সকর্মী কমলদের কাছে যেটা বলা হচ্ছে চট্টগ্রামে আসলে উৎসবমুখর পরিবেশে বিজেপি নির্বাচনটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং একজন একজন ভোটার সাথে জানতে চাই এখন যে নতুন কমিটি আসবে তাদের কাছে আপনার প্রত্যাশাটা কি থাকবে আপনাদের আমাদের নাম্বার অফ ইস্যু আছে যে নাম্বার অফ ইস্যুগুলো প্রার্থীরা কমিটেড টু ডেলিভার্ড ওয়ান্স দে আর ইলেকটেড ওয়ান দে রান দ্য অফিস রানিং ইস্যু যেগুলো আছে যেমন ইনফ্যাক্ট 
এনবিআর কিছু ইস্যু আছে তারপরে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে কিছু ইস্যু আছে সে মেজর এই এরিয়াগুলোই আর বেস্ট অফ অল আমি যা আমি অত বিগ কনসার্ন থাকি না বিকজ আফটার হ্যাভিং দ্য লাস্ট ব্যাড ইয়ার দিস ইয়ার ইজ ভেরি গুড সো আপনি তো বলেন আপনি চাওয়াটা কি থাকবে নির্বাচন কমিটির কাছে ধন্যবাদ আমার মনে হয় যে আমাদের এক্সিস্টিং যে বোর্ড বিজেএমই বোর্ড আছে গত তিন বছর ধরে ওনারা খুব ভালো কাজ করেছে এবং আমরা দেখেছি যে বেশ কিছু পলিসি ম্যাটার্স নিয়ে বেশ কিছু ইস্যুজ নিয়ে সরকারের সাথে খুব ভালোভাবেই কাজ করেছে তা আমি মনে করি যে নতুন বোর্ড এই ধারাবাহিক কথা অব্যাহত রাখবে এই অর্জন এবং এই সাফল্য অব্যাহত রাখবে এটাই আমার প্রত্যাশা নতুন বোর্ডের কাছে ধন্যবাদ আমরা কথা বলছিলাম চট্টগ্রাম দিয়ে প্রতিষ্ঠিত গার্মেন্টস ব্যবসায়ী চ্যানেল ফোর এস গ্রুপের গ্রহ জামিল এবং সাথে ছিলেন প্যাসিফিক জিন্সের তানবির আমরা তারা বলছিলেন যে নতুন যে কমিটি সেই কমিটির কাছে তাদের চাওয়া হচ্ছে তারা যে বর্তমান যে বিদ্যমান সমস্যাগুলো রয়েছে গার্মেন্টস সেক্টরে সেগুলো দ্রুত নিরসন করে এবং আবারও আগের জায়গায় ফিরে যাবে গার্মেন্টস সেটি সেটি বলছেন চট্টগ্রামে যদি একটা ভোটের ব্যাখ্যাটা দিই সেটি হলো চট্টগ্রামে ভোটার হয়েছে চারশো ছিচল্লিশ জন তারা মোট পঁয়ত্রিশটি ভোট দিবেন এখানে ভোটার হচ্ছে ঢাকার জন্য তারা দিবেন ছাব্বিশটি তারা ঢাকায় ভোট প্রদান করবেন ঢাকার অংশে এবং চট্টগ্রামের অংশ রয়েছে নয়টি করে তারা ভোট প্রদান করবেন মোট ভোটার রয়েছে চট্টগ্রামে আমি বলি যে চারশো ছিচট্টি জন এবং তারা চট্টগ্রামের জন্য নয়টি ভোট এবং ঢাকার জন্য পঁচিশটি ভোট ভোট পঁয়ত্রিশটি আর এই নয়টি নয়টি যে আসন রয়েছে চট্টগ্রামে নয়টি পরিচালক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং পরিচালক এই সাতজন পরিচালক মোট নয়টি পোস্টের জন্য কিন্তু আট আরও জন দুটি প্যানেল থেকে একটি হচ্ছে ফোরাম সম্মিলিত ফোরাম আটে সম্মিলিত পরিষদ দুটি পক্ষ থেকে কিন্তু মোট আঠেরো জন প্রার্থী রয়েছে আজকের এই ভোটে এবং চট্টগ্রামের ভোটার সংখ্যা রয়েছে চারশো চৌষট্টি জন তো এখন পর্যন্ত আমার কাছে ছিল উৎসব মুখর পরিবেশে চট্টগ্রাম যে ভোট গ্রহণ চলছে বিজিএম এর তার সর্বশেষ বিজিএম নির্বাচনের খবরাখবর জানতে আমরা সরাসরি যুক্ত ছিলাম রাজধানীর উত্তরা ও চট্টগ্রাম থেকে রমজানকে কেন্দ্র করে দাম বাড়ানোর প্রতিযোগিতায় নিত্যপণের বাজার একদিনেই ছয় থেকে বারো টাকা কেজিতে বেড়েছে পেঁয়াজ চিনি খ্যাসারি ও ছোলার দাম বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে কারণ বাজারে আছেন সহকর্মী কাজল আব্দুল্লাহ আমরা সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে কাজল বাজারে যে পরিস্থিতি রমজানের আগে বলা চলে যে অস্থির একটা অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে সব খাতেই অর্থাৎ আমি আছি এখন মুদিবাজার আইটেমে সেক্ষেত্রে মুদিবাজার যে অবস্থা একটু জানাই সেটা হচ্ছে যে একদিনের ব্যবধানে চিনির ক্ষেত্রে কিন্তু ষাট টাকা বাড়তি দামে বিক্রি হচ্ছে এবং একইভাবে কিন্তু খ্যাসারির ডাল সবচেয়ে বেশি দাম বেড়েছে প্রায় আট থেকে দশ টাকার মতো কেজিতে বেড়েছে যেটি কয়েকদিন আগেও কিন্তু আমরা একইভাবে কিন্তু দশ টাকা বাড়তি দামে বিক্রি হয়েছে এবং সেটি বাড়তে বাড়তে কিন্তু এখন বলা চলে যে একদম নাবিশ্বাস পর্যায়ে এবং একইভাবে আমরা যত যাচ্ছি যে সেটা হচ্ছে যে চিনির পাশাপাশি খ্যাসারি ডাল এবং ছোলাতেও প্রায় ছয় টাকা কেজিতে বেড়েছে এবং অন্যান্য যে প্রোডাক্ট এবং তেলের সরবরাহ যদিও স্বাভাবিক রয়েছে ব্যবসায়ী বলছেন কিন্তু ব্যবসায়ীদের মুখে একটি কথা রয়েছে সেটা হচ্ছে যে দাম বাড়তি এবং কৃত্রিম সংকট দেখানো হচ্ছে আবার কিছু কিছু পণ্যের দাম বাড়ছে না কিন্তু সংকট তৈরি করা হয়েছে অর্থাৎ এই সংকটকে পুঁজি করেই আসলে বাড়তি দামেই ব্যবসায়ীরা যেমন ডিলার পর্যায়ে থেকে কিন্তু বাধ্য হচ্ছেন এবং সেই দামটি কিন্তু পরবর্তীতে খুচরা বাসের বাজারে এসে সেটি প্রভাব পড়ছে অর্থাৎ বাড়তি দামের যে নাবিশ্বাস এবং ঊর্ধ্বমুখী অবস্থা সেটি কিন্তু বরাবরই সব সময়ের মতোই কিন্তু এখনও রোজার সামনে আরও সেটি কিন্তু ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে এবং মুরগির বাজারে আমরা যেটি জানতে পেরেছি সেটা হচ্ছে যে বিশ থেকে পঁচিশ দিন আগে বাচ্চার দাম বাড়ানোর কারণে কিন্তু সেই প্রভাবটি এখন যেহেতু মুরগি বেচা কেনার সময় যেটি সেই সময় বাচ্চা কেনা বিশ থেকে পঁচিশ দিন পরে সেটি কিন্তু সেই সময় পঁয়তাল্লিশ টাকার বাচ্চা ছাব্বিশ টাকার বাচ্চা কিন্তু চলে যায় সত্তর টাকা এবং সেটি এখন প্রভাব বলা চলে কেজিতে চল্লিশ টাকা বাড়তে দামে ব্রয়লার মুরগি বিক্রি হচ্ছে দুইশো ত্রিশ টাকা কেজিতে এবং একইভাবে যদি বলি যে সবজি বাজারও সেখানে কিন্তু দশ থেকে বিশ টাকা বেড়ে গেছে এবং সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় সেটা হচ্ছে রাতের মধ্যেই রাতের মধ্যে পেঁয়াজের দাম কেজিতে বারো টাকা বেড়ে গেছে যেই পেঁয়াজটি আগে বিক্রি হতো আঠাশি টাকা খুচরো পর্যায়ে ব্যবসায় সেটি কিনতেন হয়তো বা আশি টাকা কিংবা বিরাশি টাকা সেটি এখন তাদের কিনতে হচ্ছে প্রায় বিরানব্বই থেকে পঁচানব্বই টাকা কেজিতে কিন্তু বিক্রি হচ্ছে অর্থাৎ পেঁয়াজের কেজি কিন্তু একশো টাকায় উঠে গেছে এবং এভাবে প্রতিটি খাতে কিন্তু বাড়তি দামে উঠেছে এবং মাছের বাজারও কিন্তু একইভাবে প্রভাব পড়েছে কেজিতে বিশ থেকে ত্রিশ টাকা বেড়েছে তো সব মিলে বলা চলে যে বাজারের রোজাকে কেন্দ্র করে অন্যান্য দেশে যদিও পণ্যের দামের যে মূল্য ছাড়ের প্রতিযোগিতা আমরা দেখি সেটি কিন্তু বাংলাদেশে বরাবরই ভিন্ন এবং এ বছরও চলতি মৌসুমের রোজাকে সামনে রেখে যে বাড়তি দাম এবং মূর্ধমুখী অবস্থা সেটি কিন্তু এখনও অবস্থা বিরাজমান রয়েছে তো আমার কাছে এই ছিল নিত্যপণ্
গত তিন বছরের বেশি সময় ধরে একেবারে খালি পড়ে আছে পতেঙ্গা কন্টেনার টার্মিনাল এই টার্মিনালের সামনে দিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে পণ্যবাহী জাহাজ আসা যাওয়া করলো এখানে কোনো জাহাজ ভিড়ত না অথচ বহিনঙ্গর হয়ে বন্দরের সবচেয়ে সুবিধাজনক এবং কৌশলগত অবস্থানে এই টার্মিনালটি তৈরি করা হয়েছিল তবে শেষ পর্যন্ত সব জটিলতার অবসান ঘটিয়ে পহেলা এপ্রিল থেকে পতেঙ্গা কন্টেনার টার্মিনালে কন্টেনার হ্যান্ডেলিং শুরু করবে সৌদি আরবের প্রতিষ্ঠান রেডসি গেটওয়ে অন্যান্য যে প্রস্তুতি অফিস আদালত সব প্রস্তুতি করবে চার মাসের মধ্যে তারা সব শেষ করে এপ্রিল মাসের এক তারিখে তারা অপারেশন যাবে জাহাজ বেড়ানোর ক্ষেত্রে পতেঙ্গা কন্টেনার টার্মিনালকে অগ্রাধিকার দেওয়া হলে বন্দরের আয় কমার সংখ্যা বন্দর ব্যবহারকারীদের তবে পতেঙ্গায় গেন্ট্রি কেন্দ্রের সুবিধা না থাকায় এখানে শুধুমাত্র গিয়ার ভেসেল ভিড়তে পারবে রেডসি গেটওয়ে টার্মিনাল বাংলাদেশে বড় ধরনের সুখবর বলে আমরা মনে করছি কারণ তারা ইন্টারন্যাশনালি রেকগনাইজড অপারেটর হয়তো পিসিটিকে যদি পছন্দ করে যদি তার জাহাজ পিসিটিতে নিয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমার জিসিবির অনেকগুলো বার্থ হয়তো ভ্যাকেন্ট থেকে যাবে চুক্তির নানা শর্ত অনুযায়ী চট্টগ্রাম বন্দর বছরে তিনশো কোটি টাকার বেশি রাজস্ব পেতে যাচ্ছে সৌদি আরবের রেডসি গেটওয়ের কাছ থেকে এর মধ্যে প্রতিটি একশো মার্কিন ডলার হিসেবে কমপক্ষে আর এক কন্টেনার হ্যান্ডেলিং চার্জ দু কোটি পঞ্চাশ টাক মার্কিন ডলারের পাশাপাশি রিভার মুরিং চার্জ পাইলটিং চার্জও রয়েছে দেখো যত জাহাজ ফিরবে যত জাহাজ যাওয়া আসা করবে প্রত্যেকটা জাহাজে এটা মেরিন সার্ভিস বলি আমরা এই মেরিন সার্ভিস টোটাল টাকাটা কিন্তু আমরা পাবো গত বছরের চার ডিসেম্বর সৌদি প্রতিষ্ঠানের সাথে ২২ বছরের জন্য চুক্তি করে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ অবশ্য তার আগে চোদ্দই নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই টার্মিনালের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পহেলা এপ্রিল এই পতেঙ্গা কন্টেনার টার্মিনালে অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু করবে সৌদি আরবের প্রতিষ্ঠান রেডসি গেটওয়ে এখানেই শেষ নয় লালদিয়ার চরে ডেনমার্কের প্রতিষ্ঠান মার্কসলাইন বে টার্মিনালে দুবাইয়ের প্রতিষ্ঠান ডিপি ওয়ার্ল্ড সিঙ্গাপুরের সিঙ্গাপুর পোর্ট অথরিটি চট্টগ্রামে আরও বেশ কোটি বিদেশি প্রতিষ্ঠান সরাসরি বিনিয়োগের আগ্রহ দেখিয়েছে পতেঙ্গা কন্টেনার টার্মিনাল থেকে কমল দে সমসংবাদ জ্বালানি তেলের দাম কমায় রাজধানীতে বন্ধ রয়েছে কয়েকটি পেট্রোল পাম্প এতে বিপাকের সাধারণ গ্রাহকরা এই মুহূর্তে আসাদগীর এলাকায় আছেন রিপোর্টার নিবির সাহা আমরা সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে নিবির আসলে সরকারের নির্ধারিত ডিজেল পেট্রোল ও অক্টেনের দাম কমানোর একদিনের মাথায় কিন্তু রাজধানীর যে আসাদ গেট একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে যে পেট্রোল পাম্পটি রয়েছে অর্থাৎ তালুকদার ফিলিং স্টেশন যে পেট্রোল পাম্পটি রয়েছে সেখানে কিন্তু আজ সকাল থেকে কিন্তু পেট্রোল পাশাপাশি অক্টেন কিন্তু কোনো কিছু দেওয়া হচ্ছে না তারা যেমনটি বলছেন যে আসলে এই পেট্রোল পাম্পটিতে তাদের যে রিজার্ভে রাখা ছিল যতটুকু তেল রাখা ছিল সেটুকু কিন্তু রিজার্ভ শেষ হয়ে গেছে যার কারণে কিন্তু এখন তারা দিতে পারছে না তো সকাল থেকেই আমরা দেখেছি যে আসলে বাইকাররা এই পেট্রোল পাম্পে আসছেন তাদের বাইক কিংবা অন্যান্য যেসব যানবাহন রয়েছে সেগুলোতে তেল নিতে কিন্তু তা তারা আসলে নিরাশ হয়ে এখান থেকে ফিরে যেতে হচ্ছে কেননা তারা এই পেট্রোল পাম্পটিতে আসার পরই কিন্তু তারা শুনছেন যে আসলে পেট্রোল পাম্পটিতে তেল নেই তারা তেল দিতে পারছেন না তো সব কিছু মিলিয়ে যদি বলা যায় যে আসলে এই পাম্পটির যে অবস্থান রাজধানীর একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে কিন্তু এই পাম্পটির অবস্থান তো সেখান থেকে কিন্তু সকাল থেকে যে তেল দেওয়া হচ্ছে না এর কারণ হিসেবে কিন্তু বাইকাররা যারা আছে পাশাপাশি অন্যান্য যানবাহনের চালক যারা আছে তারা কিন্তু বলছেন যে আসলে এই তেলের দাম কমানোর পরই কিন্তু এমন একটি ঘটনা ঘটলো তারা কিন্তু মনে করছেন যে আসলে তেলের দাম কমানোর জন্যই কিন্তু পাম্পটি বন্ধ রাখা হয়েছে এমনটি কিন্তু তারা অভিযোগ করছেন এইসব অভিযোগ নিয়ে কিন্তু আমরা কথা বলেছিলাম এই এই তালুকদার ফিলিং স্টেশনের যে কর্মকর্তারা রয়েছেন যারা স্টাফরা রয়েছেন তাদের সঙ্গে তারা যেমনটি আমাদেরকে বলছেন যে আসলে তারা যেমনটি দাবি করছেন যে শুক্র শনিবার তেলের ডিপো বন্ধ থাকে এবং এই দুই দিনকে এই দুই দিন তাদের রিজার্ভের ওপরে চলতে হয় এবং আজকে সকালে তাদের যে তেলের ডিপো থেকে যে ট্রাক বের হয়েছে তেল নিয়ে তো সেই ট্রাক কিন্তু এখনও তাদের এখানে এসে পৌঁছায়নি পাম্পে এসে পৌঁছায়নি যার কারণেই কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আসলে এই যে সংকটটি তৈরি হয়েছে সকাল থেকে তাদের পাম্পটি বন্ধ রাখতে হয়েছে এমনটি কিন্তু তারা দাবি করছেন তো বাইকাররা যারা আছেন পাশাপাশি বিভিন্ন যানবাহনের চালকরা যারা আছে আমরা তাদের সাথেও কথা বলেছিলাম তারা যেমনটি আমাদেরকে বলছে যে আসলে এর আগে এরকম ঘটনা কখনো ঘটেনি তারা যেমনটি বলছেন যে আসলে প্রতিবারই দেখা যায় যে তেলের দাম কমানোর তেলের দাম কম কমালেই দেখা যায় যে এরকম কোনো না কোনো ঘটনা ঘটে তারা কিন্তু বলছেন যে আসলে এটিও হয়তো বা সেরকমই একটি ঘটনা পাশাপাশি 
আমি যদি এই পাম্পের কথা বলতে চাই যে আসলে মিরপুর এবং রাজধানীতে ঢোকার পরেই কিন্তু যে এই পাম্পটির থেকে কিন্তু যারা গ্রাহকরা রয়েছেন তারা কিন্তু তেল নিয়ে রাজধানীর ভেতরে ঢোকেন এবং রাজধানীর ভেতর থেকে তারা কিন্তু যখন রাজধানীর বাইরে যান তখন কিন্তু তারা দেখা যায় যে এই পাম্পটি থেকেই নিয়ে যায় তো সব কিছু মিলিয়ে যদি বলা যায় যে আসলে এই পাম্পটিতে কিন্তু সকাল থেকে এখন পর্যন্ত তারা তেল দেওয়া বন্ধ রেখেছেন এবং তারা বলছেন যে আসলে বেলা বারোটার পর কিন্তু তাদের এই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে পারে বলে এমনটাই কিন্তু তারা দাবি করছেন তো সব কিছু মিলিয়ে এই ছিল আমার কাছে থাকা এখান থেকে সব শেষ খবর আমরা সরাসরি যুক্ত ছিলাম আসাদগের থেকে সার্ভার সংযুক্ত কম্পিউটারে পেনড্রাইভ ব্যবহারে বাংলাদেশ বিমানের ইমেল নিয়ন্ত্রণে নেয় হ্যাকাররা বছর পেরিয়ে গেলেও এ ঘটনায় কাউকে অভিযুক্ত করেনি সংস্থাটি উল্টো আইটি সংশ্লিষ্টদের সাফাই গালেন খোদ সংস্থাটির এমডি বিশেষজ্ঞরা বলছেন জবাবদিহি না থাকায় একের পর এক বিশৃঙ্খলা ঘটনার শিকার হচ্ছে বাংলাদেশ বিমান কাজল আব্দুল্লাহ রিপোর্ট বিশ্বের উৎকর্ষতা প্রযুক্তি নির্ভর আর প্রযুক্তিকে পুঁজি করে সব অর্জন ব্যাহাত করে নেয় হ্যাকাররা এমন অবস্থার শিকার হয় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ঘটনা দুই হাজার তেইশ সালের আঠারোই মার্চ সাইবার ক্রাইমের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিমানের চারটির মধ্যে একটি ইমেইল সার্ভার নিজেদের আওতায় নেয় হ্যাকাররা জিরো ডি অ্যাটাক করে বিমানের প্রতিটি ইমেইলে প্রবেশ করে র্যান্সামোয়ার এসব ইমেইলের মধ্যে ছিল উড়োজাহাজ রুট ক্রু পাইলট বিমানবন্দর সময়সূচি যাত্রী ক্রয় ও বিলিং সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংস্থাটির প্রধান নিজেই বলছেন অসতর্কভাবেই পেনড্রাইভ ব্যবহার করায় ক্ষতিকর সফটওয়্যার প্রোগ্রাম বা ম্যালওয়্যার প্রবেশ করে সার্ভারে কিন্তু কর্মীদের দায় চাপাতে নারাজ বিমান কারো এখানে ইন্টেনশনাল কোনো ভাইলেশন হয়নি এটি হয়তো আপনার আমি যে এটা ইউজ করছি আমি জানি না এটা করাপ্ট হয়ে গেছে বা পেন ড্রাইভটা আমি ইউজ করেছি ওই পেন ড্রাইভের মাধ্যমে হয়তো এটা চলে আসছে তথ্য বলছে বাংলাদেশ বিমানের যে কজন কর্মকর্তা আইটি বিভাগে আছেন তাদের বেশিরভাগেরই নেই আইসিটি বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা কিংবা ব্যাকগ্রাউন্ড এমন প্রশ্নে কিছুটা দায় স্বীকার করে আপডেট প্রশিক্ষণের কথা বলে এড়িয়ে যান সংস্থা প্রধান আইটি তাদেরকে তো আপনার টিভি প্রসেসে নেওয়া হয়েছে তবে এটা সত্যি কথা আইটির বিষয়টা তো প্রতিদিন আপডেট হচ্ছে আমাদেরকে আরও লেটেস্ট যে ইস্যুগুলো এগুলোকে আমাদেরকে অ্যাডাপ্ট করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে ভালো পরিচালক হবো এটা কিন্তু মনে করার কোনো কারণ নেই আমাকে কিন্তু যদি একজন ভালো বিক্রয় প্রতিনিধি হতে গেলে ওই প্রফেশনে আমার দক্ষতা থাকতে হবে আমাদের নিয়োগ প্রক্রিয়াটাকে আরো স্বচ্ছ করতে হবে যারা এটা সাথে সম্পৃক্ত তাদের ডেফিনেটলি দায় দায়িত্ব আছে বছর পেরিয়ে গেলেও সাইবার হামলার ঘটনায় কাউকে শাস্তির আওতায় না নিয়ে আসায় ঊর্ধ্বতর মহলের সম্পৃক্ততা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে এমনকি সংস্থাটির অস্বচ্ছ বিভিন্ন কেনাকাটার হিসাব অদৃশ্য করতেই পরিকল্পিতভাবে সার্ভার হ্যাকের ঘটনার কথাও বলছেন সাবেক অনেকেই কাজল আব্দুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা বিশ্ববাজারে খাদ্য পণ্যের দাম কমার খবর দিয়েছে জাতিসংঘের খাদ্য কৃষি সংস্থা এফএও ভোজ্য তেল গম মাংস দুগ্ধ জাতীয় পণ্যের দাম নেমেছে এক বছরের মধ্যে সর্বনিম্নে তবে ভোক্তাকে ভোগাতে উল্টো পথে হেঁটেছে চেনি শুক্রবার প্রকাশিত মাসিক প্রতিবেদনে সংস্থাটি জানিয়েছে বছর ব্যবধানে ফেব্রুয়ারিতে দানাদার খাদ্যের দাম কমেছে বাইশ দশমিক চার শতাংশ ভোজ্য তেলের দাম কমেছে এগারো শতাংশ দুগ্ধ জাতীয় পণ্যের দাম কমেছে প্রায় সাড়ে তেরো শতাংশ বিপরীতে এক বছর আগের তুলনায় গত মাসে চিনি বেচা কেনা হয়েছে সাড়ে বারো শতাংশ বেশি দামে এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার রমজান কেন্দ্র করে নিত্য পণ্যের বাজারে দাম বাড়ানোর প্রতিযোগিতা নতুন করে ছয় থেকে বারো টাকা পর্যন্ত বেড়েছে ডাল পেঁয়াজ চিনি কেজি মাছ মাংস সবজিতেও অস্থিরতা এপ্রিলের শুরুতে অপারেশনে আসছে পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল প্রস্তুতি নিচ্ছে সৌদি প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম বন্দরে বছরে আয় বাড়বে তিনশো কোটি টাকা এবং তৈরি পোশাক শিল্পে মালিকদের সংগঠন বিজিএমএ দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে ভোট গ্রহণ চলছে ঢাকা ও চট্টগ্রামে উৎসবের আমেজ এছাড়া এই সময় মানে যে সময় সংবাদের সঙ্গে থাকবেন সহকর্মী আফরোজা মৌদুসি ধন্যবাদ কনক
সময় সংবাদ নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পর সঙ্গে থাকুন সময়ের